அருமையான மாலை வணக்கம் பெரிய மாணவர்களின் இந்த நாள் பத்தாவது குறிப்பில் நாம் மீண்டும் ஆய்ந்த ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம் நிச்சயம் நான் நம்புறேன் இந்த குறிப்புகள் ஒவ்வொன்றும் உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு தேவனுடைய வழி நடத்துதலின் பலனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா நாம் இந்த குறிப்புகளை பயன்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய விசுவாசம் பலப்படுத்தப்படுகிறது பாதுகாக்கப்படுகிறது தேவனுக்கு நெருக்கமாய் நாம் இருக்க என்னென்ன காரியங்கள் இந்த இடத்துல செய்யணும்ன்றது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் உங்களை சில இடத்த நான் பேசும் பொழுது இந்த குறிப்புகளை எந்த அளவுக்கு நீங்க பயன்படுத்துறீங்கன்றது என்னோட பகிர்ந்து கொண்ட பொழுது இது நிச்சயமாய் இன்னும் அதிகம் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது தேவனுடைய இந்த வழி நடத்துதலை உங்களோடு இன்னும் சிறந்ததாய் நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எனவே இந்த பத்தாவது குறிப்பு உங்களுடைய விசுவாசத்தை இன்னும் அதிகமாக இந்த இடத்துல பலப்படுத்தும் என இந்த குறிப்பானது மிக பலனானது உங்க அநேகருக்கு இது இந்த இடத்துல பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த குறிப்பானது என்ன என்னோட சேர்ந்து கவனியங்கள் இப்பொழுதே உங்கள் கோபம் உங்களுக்கு எதிராக திரும்ப அனுமதிக்காதீர்கள் உங்களுடைய கோபம் உங்களுக்கு எதிராக திரும்ப அனுமதிக்காதீர்கள் கோபம் மனுஷர்களாகிய நம்ம எல்லோருக்கும் இயல்பான ஒன்று ஏ ஆண்டவரா கேசுவே ஒரு தருணத்துல கோபமானது அடைந்தார்னா நாம யார் இந்த கோபமானது இந்த இடத்துல வருவது இயல்பானது ஆனா பிரச்சனைக்குரியது இந்த இடத்துல என்ன இந்த கோபமானது நம்மை கட்டுப்படுத்த நாம் ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்க கூடாது இந்த கோபமானது உங்களை கட்டுப்படுத்த ஒரு பொழுதும் நீங்களும் நானும் யாரும் இந்த இடத்துல அனுமதியானது கொடுக்கூடாது அனுமதியானது கொடுத்தால் அங்கதான் பிரச்சனையானது தொடங்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இதனுடைய விளக்கத்தை என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் கவனிக்கும்படியாக நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தனிய கடவது விசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை இந்த இடத்துல மிக தெளிவாய் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பது போல நம்முடைய கோபமானது இந்த இடத்துல சூரியன் மறைவதற்கு முன்பாக அது தனிய கடவதாக இருக்கணும் இன்னொரு வார்த்தையில் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துல கோபப்படுறேன் நாளை தினம் அந்த கோபம் என்னோடு தொடர நான் ஒருபோது அனுமதி கூடாது அந்த கோபமானது எனக்குள்ளாக தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு காரியமாய் மாற நான் ஒரு பொழுதும் அனுமதியானதை கொடுக்க கூடாது என்னுடைய கோபமானது என்னுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு எதிராக என் பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக நான் அதை மாற்றுவதற்காக இருக்க வேண்டுமே தவிர அது என் வாழ்க்கையை என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குறிப்பாக பிரச்சனைக்கு தள்ள ஒரு பொழுதும் நான் அனுமதியானதை கொடுக்க கூடாது இதனுடைய விளக்கமானது நீங்க என்னோட சேர்ந்து இந்த இடத்துல கவனியுங்கள் அவ்வப்பொழுது கோபப்படுவது என்பது இயல்பானது இந்த கோபம் நம்மை ஆள நாம் அனுமதிக்காத வரை இது தேவனுடனே நமது உறவை பாதிக்காது ஆனால் வெறுப்புணர்ச்சிகள் பழிவாங்கும் எண்ணங்கள் மற்றும் மற்ற அழிவுக்குரிய உணர்ச்சிகள் நம் இருதயத்தை நிரப்ப நாம் அனுமதிக்கும் பொழுதும் அசுத்தம் அது விரும்புவதை செய்ய அதற்கு இலவசமாக நாம் இடம் அளிக்கிறோம் ஒரு வேலை உங்கள் கோபம் உங்களை பாவம் செய்ய வைத்திருந்தால் மனம் திரும்புங்கள் மன்னிக்க வேண்டியவர்களை மன்னியுங்கள் மீண்டும் உங்களது எண்ணங்களை கண்காணிக்க தொடங்குங்கள் இங்கு இந்த விளக்கமானது உங்களுக்கு மிக தெளிவான புரிந்து கொள்ளுதலை கொடுத்திருக்கோம் நான் நம்புறேன் கோபப்படுவது என்பது மனுஷர்களாகிய நம்ம எல்லோருடைய இயல்பானதா இந்த இருக்கிறது ஆனாலும் அந்த கோபம் உங்களை கட்டுப்படுத்த நீங்க அனுமதிக்கிறீங்களா நீங்க அப்படியாக இந்த இடத்துல அந்த கோபம் உங்களை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கும் பொழுது எப்படியாக நான் இந்த இடத்துல கட்டுப்படுத்துறேன் வெறுப்புணர்ச்சிகளை நான் எனக்குள்ளாக இந்த இடத்துல எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுதும் அந்த மன்னிக்க முடியாத காரியங்களை நான் எனக்குள்ளாக இந்த இடத்துல சுமக்கும் பொழுதும் ஒரு பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணத்தை நான் எனக்குள்ளாக அனுமதிக்கும் பொழுதும் தேவனுக்கு நான் அனுமதி கொடுப்பதற்கு பதிலாக நான் என்ன செய்யறேன் பிசாசானவனுக்கு அனுமதியானதை கொடுக்கறேன் நீங்க எனக்கு இந்த இடத்துல சொல்லுங்க உங்களுக்கு கோபமானது வந்தது இல்லையா ஒருவேளை இந்த கேள்வி நீங்க எங்கிட்ட கேட்பீங்கன்னா பாசர் உங்களுக்கு கோபமானது இந்த இடத்துல வந்திருக்கா அநேக தடவை என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு பிரச்சனையானது இருக்கும் பொழுதும் இல்லைய விசுவாசத்துக்கு இந்த இடத்துல எதிரான ஒரு காரியமானது இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுதும் என்னுடைய தேவனை பிரியப்படுத்தும்படியாக நாய செயல செய்யும் பொழுது அதை தடுக்க முயற்சிக்கிறவர்களை எதிர்த்து நிச்சயம் கோபமானது வரும் ஆனா அந்த கோபம் ஒரு பொழுதும் என்னை கட்டுப்படுத்த நான் அனுமதித்தது கிடையாது அந்த கோபமானதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பலனை வழி நடத்துதலை ஒவ்வொரு நாளும் தேவனிடம் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நபராய் நான் இடத்துல இருக்கிறேன் அதனாலதான் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க தொடங்கும் பொழுதும் சரி உங்களுடைய நாளை முடிக்கும் பொழுதும் சரி ஏ உங்களுடைய வீட்டுல இருந்து நீங்க வெளியே புறப்படும் பொழுது கூட ஏன் உங்க சொந்த வீட்டிலையும் கூட நீங்க ஆவிக்குரிய விதத்தில் கவனத்தோடு இருப்பது மிக அவசியமானது எல்லா நேரத்திலும் ஜப ஆவியில் நீங்க இருக்க வேண்டியது அவசியமானது என யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய கோபத்துல நீங்க அந்த தவறான செயல்கள் இந்த இடத்துல செய்யும் பொழுது அந்த கோபத்தில் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியத்தை நீங்க செய்யும் பொழுது தேவனோடு உங்களுடைய உறவு எப்படியானதா இந்த இருக்கும் 
அநேக மக்கள் இன்னைக்கு சிறையில் இருக்காங்க அப்படியான மக்களிடத்தில் நீங்க இந்த பேசுவீங்கனா ஏன் நீங்க இன்னைக்கு சிறைக்குள்ளாக இந்த இடத்துல இருக்கீங்க ஏன் இந்த தண்டனையானது அனுபவிக்கக்கூடிய நபரா நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கீங்க அந்த கோபம் அந்த சில வினாடிகள் அவர்களுக்குள்ளாக ஏற்பட்ட அந்த கோபம் தவறான முடிவுகளை எடுக்கும்படியாக வைத்தது தவறான காரியங்களை செய்யும்படியாக தூண்டியது தவறான வழிகளில் அவர் தன் பாதையை இந்த இடத்துல மாற்றும்படியாக அந்த சில வினாடிகள் அவர்களுக்குள்ளாக அனுமதித்த அந்த கோபமானது அவருடைய மீதம் உள்ள வாழ்நாள் சிறையில் கழிக்கும்படியாக கூட தள்ளுங்கிறது அநேகர் நீங்க அந்த சில நிமிஷ கோபம் உங்களுக்குள்ள அனுமதித்ததுனால உங்களுடைய திருமணம் உடைக்கப்பட்டதாக இருக்கு உங்களுடைய குடும்பம் பிரிக்கப்பட்டதாக இருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பல காரியங்கள் பிரச்சனைக்குரியதா இந்த இடத்துல மாறி இருக்கும் வேலை இழந்தவராக உங்களுடைய வியாபாரங்கள் இந்த இடத்துல இழந்த ஒருவராக உங்களுடைய லாபங்களை இந்த இடத்துல இனியும் பெற முடியாதவராக உங்களுடைய வியாபாரத்தை நுகர்வோர்களை இழந்த ஒருவராக பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த கோபம் அநேகர் நீங்க இந்த இடத்துல அனுமதியானது கொடுத்ததுனால அந்த கோபம் உங்களை ஆளும்படியாக நீங்க அனுமதிச்சீங்க அந்த கோபம் உங்களால நீங்க அனுமதிக்கும் பொழுது நீங்க என்ன செய்யறீங்க விசாச ஆனவனுக்கான கதவை திறக்கிற ஒருவராக இருக்கிறீர்கள் விசாசுக்கான கதவை நீங்க திறக்கும் பொழுது அவன் உங்க வாழ்க்கையில வந்து என்ன செய்வான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க ஆசீர்வாதமா இருக்க முடிய வைப்பானா நீங்க சந்தோஷமா தேவனோட நெருக்கத்தில் இருக்க முடிய வைப்பானா நிச்சயம் கிடையாது அந்த கோபம் பிசாசுக்கு நீங்க இந்த இடத்துல அனுமதியாக கொடுத்தது அவ உங்க வாழ்க்கை மீது பிரச்சனை என்னும் ஆவியை வைப்ப முடியாது அது உங்க அநேகருடைய சந்தோஷத்தை கெடுத்தது சமாதானத்தை கெடுத்தது இன்னைக்கு நீங்க அதனுடைய கண்ணிகளை அதனுடைய வழிகளை அனுபவிக்க கூடியவரா இருக்கீங்க எனவே இந்த கோபமானது உங்களுக்குள்ள வருவது பிரச்சனையானது கிடையாது அந்த கோபம் உங்களை அனுமதிக்காதபடி நீங்கள் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அகேசும் ஜமா ஆலயத்துக்குள்ளாக இந்த இடத்துல போன பொழுது அங்க இந்த இடத்துல காசுக்காரர்களும் இந்த இடத்துல புறாவிற்கக்கூடியவர்களையும் கண்ட பொழுது அவர் இந்த இடத்துல கோபப்பட்டார் ஆனா அந்த கோபமானது இந்த இடத்துல அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழாக இந்த இடத்துல இருந்தது அந்த கோபமானது அவர் தேவனுடைய வீட்டை மீட்கும்படியாக ஏற்படுத்தப்பட்டதை தவிர சில மணி நேரங்களில் அவர் மீண்டும் தன் பிதாவனுடைய விருப்பத்தை அங்கு செய்யும்படியாக பலனா இருந்ததை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் நீங்க கோபப்படுவது தவறு நான் இந்த இடத்துல சொல்லல ஆனா அந்த கோபமானது உங்களை ஆள ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்காதீர்கள் அந்த கோபம் உங்களை பாவம் செய்ய ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்காதீர்கள் எனவேதான் இந்த விளக்கத்தில் நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்த பிரகாரம் மீண்டும் இந்த இடத்துல பாருங்க ஒருவேளை உங்கள் கோபம் உங்களை பாவம் செய்ய வைத்திருந்தால் மனம் திரும்புங்கள் ஒருவேளை உங்கள் கோபம் உங்களை பாவம் செய்ய வைத்திருந்தால் மனம் திரும்புங்கள் மன்னிக்க வேண்டியவர்களை மன்னியுங்கள் மீண்டும் உங்களது எண்ணங்களை கண்காணிக்க தொடங்குங்கள் ஒருவேளை இந்த பாவமானது இந்த கோபம் உங்களை பாவம் செய்யும்படியாக இந்த இடத்தில் வைத்திருந்தால் இந்த கோபமானது இனியும் உங்களை அந்த பாதையில் இந்த இடத்துல கொண்டு செல்லாதபடி நீங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை கண்காணியுங்கள் உங்களுடைய வழிகளை சரிப்படுத்து ஒருவேளை நீங்க அந்த கோபத்தினால பேசின அந்த வார்த்தை மற்றவர்களை காயப்படுத்தியது உங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தாரை காயப்படுத்தியது நண்பர்களை காயப்படுத்தியது அவர்களிடத்துல நீங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமானால் நீங்க மன்னிப்பானது கேளுங்க நேரடியா நீங்க அந்த தவறான செயலுக்காக அவர்களிடத்துல மன்னிப்பானது கேளுங்க நீங்க அவர்கள் இந்த இடத்துல மன்னிக்கும் பொழுது அவர்கள் உங்களை இந்த இடத்துல மன்னிப்பார்கள் நிச்சயம் பிதாவுனுடைய மன்னிப்பும் உங்களுக்கானதா இருக்கும் உங்க விசுவாசம் இன்னும் பலனானதாய் அவருடைய வழி நடத்ததில் இருக்க முடியும் பாச இல்லை நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா தவறு என்னுடைய இது கிடையாது நீங்க இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள உங்களுடைய விசுவாசம் பலனானதாய் தேவனுடையவர்களாய் நீங்கள் இருக்க உங்களுடைய தவறுகளை நீங்கள் அறிக்கைட்டாக வேண்டும் அந்த தவறானது நீங்க செய்யாத பட்சத்திலும் கூட நீங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கா கேளுங்க நீங்க அதை இந்த இடத்துல அடக்கிக் கொள்ளாதீங்க நீங்க அந்த கோபத்தினால தவறான வார்த்தை பேசுனீங்க தவறான செயல் செஞ்சீங்க அந்த கோபத்தினால நீங்க தவறான முடிவுகள் எடுத்துங்க நீங்க அந்த கோபத்தை சரி செய்யுங்க மன்னிப்பானது கேளுங்க தேவன் உங்களை இந்த மன்னிக்க முடியும் எனவே இது மிக பலனான ஒன்றா இந்த இருக்கும் நம்முடைய கோபம் என்கிற உணர்ச்சியை நாம் கட்டுப்படுத்தும்படியாக நாம் அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது தேவனுடைய வழி நடத்துதல் நமக்கானதா இருக்கும் எனவே இந்த நேரம் இந்த வார்த்தை நீங்க கேட்கும் பொழுது கூட உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இந்த இடத்துல போகிறது நீங்க யார் இடத்துல மன்னிப்பானது கேட்கணும் என்ன செய்யணும் எந்தெந்த நபர் இடத்துல நீங்க கோவப்பட்டீங்க எந்த காரியத்துக்கு நீங்க இந்த இடத்துல அவசியம் இல்லாத கோவமானது இந்த இடத்துல பட்டீங்க எது உங்களை பாவத்தில் தள்ளும்படியாக நீங்க அனுமதிச்சீங்க தேவன் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உணர்த்திருக்கார் நீங்க மன்னிப்பானது கேட்க உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு முன்னாடி சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள உங்களை தயார்படுத்தும்படியாக இந்த அருமையான பாடல் இந்த இடத்துல கேளுங்கள் பிற்பாடு நான் உங்களோட மீண்டும் இந்த இடத்துல இணைந்திருப்பேன் உங்களோடு சேர்ந்து தேவன் உங்களை மன்னிக்கவும் உங்களை ஆயத்தமாக்கவும் அவருடைய வழிகளில் பலப்படுத்தப்படவும் இந்த ஜபத்தில் ஒன்றிணைவோம் இந்த அருமையான பாடலை கேளுங்கள் இப்பொழுதே
பரலோக பிதாவே என் நம்பிக்கை நீரே நான் வேறு யாரை நம்புவே இங்கே உன் பாதங்களில் என்னை அர்ப்பணிக்கின்றே என் மீதிறங்கி என்னை மன்னியும் விண்கதிரவன் ஒளி என் கண்ணில் இல்லை வன்னில ஒளி என்னை தழுவவில்லை ஆனாலும் வார்த்தை கேட்டு யாவும் பணியுமே நானும் இதோ இங்கே வருகின்றேன் என் இதயத்தை நான் தருகின்றேன் ஆராதனை என் தேவனே என் கண்களை ஏறெடுக்கின்றேன் உம் மகிமையை காண்கின்றேன் புதிய வாழ்க்கை வாழ்வை நான் என் இதயத்தை நான் தருகின்றேன் ஆராதனை தேவனே என் கண்களை ஏறெடுக்கின்றேன் உம் மகிமையை காண்கின்றேன் புதிய வாழ்க்கை வாழ்வே நானி நல்லது மக்களே இந்த பாடலானது நீங்கள் கேட்ட இந்த சமயம் நான் நம்புற நிச்சயம் நீங்க இந்த யோசிச்சிருப்பீங்க இந்த கோபம் எந்த அளவிற்கு உங்களை கட்டுப்படுத்த நீங்கள் அனுமதித்திருந்தீர்கள் ஆனா இனியும் இந்த கோபம் உங்களை கட்டுப்படுத்துவதில்லை நீங்க இந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்துகிறவரா இருப்பீங்க நீங்க இந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறவரா இருப்பீங்க கோபத்திற்கு நீங்க அனுமதியானது கொடுக்கும் பொழுது இது ஒரு உணர்ச்சி ஏன்னா உணர்ச்சி தேவனுக்கு பிரியமானது கிடையாது நீங்க இந்த உணர்ச்சிக்கு இந்த அனுமதியானதை கொடுக்கும் பொழுது நீங்க பிசாசான கதவை திறக்கிறது போல எனவே அவனுடைய கதவுகளை நீங்க இந்த மூடும்படியாக தேவனுடைய பிரசனத்தில் நீங்க பலப்படுத்தப்படும்படியாக இந்த ஜபத்தில் என்னோடு நீங்கள் ஊன்றணைவீர்கள் இது ஜபத்திற்கான நேரம் நீங்க கண்களை மூடியிருங்கள் கோபம் எங்களை ஒருபோதும் பாவம் செய்ய வைக்க நாங்கள் அனுமதியானதை கொடுக்க கூடாது கோபம் என்பது மனுஷனுடைய இயல்பான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த கோபத்தை இந்த அவன் அனுமதிக்கும் பொழுது தனக்குள்ளாக வேலை செய்ய மன்னிக்க முடியாத எண்ணங்களோடும் வெறுப்புணர்ச்சிகளோடு இந்தேனி அது அவனுடைய வாழ்க்கை அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது துரிதசவசமாகும் அநேக மக்கள் தன் விசுவாசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள நினைக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு வழியில் இந்த கோபமானது இவர்கள் விசுவாசம் என்னும் கோட்டையில் ஓட்டையானது இந்த இட்டதாக இருக்கிறது இவர்கள் சேர்க்கக்கூடிய எல்லாம் அதில் இழந்து போகும்படியாக இல்லை என்றேனும் இந்த அசுத்தம் இனியும் இவருடைய வாழ்க்கையின் வழிகளை இந்த தடுத்து கொண்டிருப்பதை அல்லது உடைத்துக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்னோடு சேர்ந்து இந்த நேரம் தன்னுடைய கோபத்தினை எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகி உம்முடையவர்களாய் தன் வழிகளை ஆயத்தமாக்க தன்னை தயார்படுத்துகிற மக்களுக்கு உதவியானதை செய்யும்படி நான் கேட்கிறேன் இந்த மக்கள் உம்முடைய வழிகளில் நடக்கும் பொழுது இந்த மக்கள் உம்முடைய விருப்பமானதை செய்யும் பொழுது இவருடைய பாவங்கள் தவறுகள் கீழ்படியா தன்மைகள் விட்டு விலகட்டும் இவர்கள் சரியான பாதை எதுவோ அதை கண்டறியும்படியாக கோபத்தினால் பேசின வார்த்தைகள் கோபத்தினால் செய்த செயல்கள் கோபத்தினால் இந்த அநேகர் இன்று மனம் வருந்துகிறவராக இருக்கிறார்கள் இந்த மனம் வருதலோடு சேர்ந்து இனியும் அந்த பாவத்தை இவர்கள் செய்யாத படிக்கு இனியும் அந்த பாவம் இவர்களை ஆலை இவர்கள் அனுமதிக்காத படிக்கு கவனமாய் இவர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியதா இருந்தால் மன்னிப்பு கேட்கவும் தன்னுடைய தவறுகளை அறிக்கேட்டு தன்னை சரிப்படுத்திக் கொள்ளவும் இவர்களுக்கான வழி நடத்துதலை நீர் கொடுத்திருக்கிறேன் இப்பொழுது இவர்கள் எந்தெந்த செயல்களை செய்யும்படி நீ சொல்லியிருக்கிறீரோ அதை இவர்கள் முழு பலனோடு செய்யும் பொழுதும் இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கான உதவியை செய்வீராக 
இவர் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கான பதில்களை இந்த திருக்கொடுப்பீராக அந்த பாவம் என்கிற அழுக்கான மூட்டையில் இருந்து இவர்களை நீக்கி பரிசுத்தப்படுத்துவீராக இந்த மக்கள் என்றென்றும் உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக எனவே தேன் இவருடைய இருதயத்தை சுத்திகரியும் இவருடைய யோசனைகளை சுத்திகரியும் இந்த மக்களுடைய பார்வை இந்த மக்களுடைய யோசனைகள் இந்த மக்களுடைய விருப்பங்கள் எல்லாவற்றிலுமே இவர்களும் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையானதை ஆசுவதிக்கிறேன் உம்முடைய சர்வ வல்லமையான கரத்துல படைக்கிறேன் எங்கள் தேவனும் சர்வ வல்லவருமா இருக்கிற ஆண்டவரா கேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த ஜபத்தை விசுவாசங்க சேர சொல்லுங்கள் அமே எது நீங்க இந்த கற்றுக்கொண்ட மிக பலனான காரியம் கோபம் மனுஷனுடைய இயல்பான குணாதிசயம் ஆனா கோபம் நீங்க அது ஆளக்கூடியவராக இருக்கணுமே தவிர அந்த கோபமானது உங்களை ஆளுகிறதாய் ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்காதீங்க இந்த ரகசியத்தை நீங்க கேட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் கற்றுக்கொண்டவர்களாய் மட்டும் இராமல் உங்களுடைய நாட்களில் இதை பயன்படுத்துகிறவராக இருக்கும் இந்த கோபம் ஒரு பொழுதும் உங்களை ஆள் அனுமதிக்காதீங்க எனவே எல்லோருக்கும் இது அருமையான நாளா இந்த இருக்கட்டும் தெய்வனுடைய ஆசிர்வாதத்தின் வழிகள் உங்களை நகர்த்தி கொண்டு செல்வதாக மறக்காதீர்கள் நாளை மீண்டும் இன்னொரு குறிப்போடு உங்களுடைய விசுவாசத்தை பாதுகாக்கும்படியாக தேவனுடைய வழி நடத்துதலை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக இதே நேரம் உங்களோடு இணைந்தவனாய் இருப்பேன் உங்களால் முடியுமானால் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு இணையும்படியாக இந்த அழைப்பானது கொடுங்க உங்களால் இன்னும் முடியுமானால் இந்த கமெண்ட்ல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பலப்படுத்த இந்த செய்தி இந்த குறிப்பு எவ்வளவு அதிகமாக உதவி செய்தது நீங்க எழுதுங்க பாசை எனக்கு தமிழ்ல தான் தெரியும் எழுதுங்க இங்கிலீஷ்ல தெலுங்குல எந்த பாஷையானது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க இந்த எழுதுங்க ஏன்னா நீங்க இந்த இடத்துல கொடுக்கற அந்த வார்த்தைகள் அந்த கருத்துகள் மற்றவர்களுக்கு இந்த உதவியாக இருக்கும் அநேகர் அவர்களுடைய விசுவாசத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக எனவே நான் நம்புற இந்த நாள் தேவன் உங்களோட பேசி இருக்கிறார் உங்களுடைய தவறுகளை சரிப்படுத்தும்படியான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லோரும் இந்த செயலை நீங்க செய்யும் பொழுதும் தேவன் உங்களோடு எவ்வளவு அதிகமாய் உங்களை ஆசுரதிக்க இருக்கார்ன்றது நீங்க பார்ப்பீங்க எல்லோருக்கும் அருமையான இரவாக இருக்கட்டும் தேவன் உங்களோடு இருப்பார் சென்று வாருங்கள் மக்களே Just like everyone I've made my plans In projects that I want to fulfill But the voice of faith makes me understand That nothing really matters If I don't know you Lord What's the point of my existence If in my soul I don't have your presence What's the worth of all Silver and gold If my greatest desire is To have you, Lord Lord Jesus Christ Baptize me with your Holy Spirit And may your nature be inside of me So that I can contemplate your greatness To be a witness wherever I go And to bring your love to the entire world Lord Jesus Christ baptize me with your Holy Spirit and may your nature be inside of me so that I can your greatness to be a witness wherever I go and to bring your love to the entire world just like 
everyone I've made my plans in projects that I want to fulfill but the voice of faith makes me understand that nothing really matters if I don't know you Lord What's the point of my existence If in my soul I don't have your presence What's the worth of all silver and gold if my greatest desire is to have you long Lord Jesus Christ baptize me with your Holy Spirit nature be inside of me so that I can contemplate your greatness to be your witness wherever I go and to bring your love to the entire world nature be inside of me so that I can contemplate your greatness to be your witness wherever I go and to bring your love to the entire world to bring your love